ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಿಲೋಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಅವರ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಮಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗುವಾಹಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಬುರುಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಮೂರು ಹಲ್ದಿಯ ಒಳಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಥುರಾ ಒಳಗೆ ಐವತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪಾನಿಪತ್ ಐವತ್ತೈದು ದಿಗ್ಬಾಯ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಬೊಂಗಾಯ್ ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಫಿಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಐ ಫಿಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಐ ಫಿಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಬಾರಾನುವಾಯ ಒಳಗೆ ಆರು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹಲ್ದಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೊಂಗಾಯ್ ಗೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟು ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಇದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಯ್ಲರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇದ್ರೆ ಬಾರಾಮುಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಲ್ದಿಯ ಒಳಗೆ ಐದು ಮಥುರಾದ ಒಳಗೆ ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ದಿಗೋಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಐದು
ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ದಿ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಥುರಾದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾನಿಪತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿಗೋಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೊನ್ಗೊಂಡ್ಗೋಯ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಒಳಗೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಬಿಸಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂತೆ ಇದು ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಪರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫರ್ದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆರೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫರ್ಫಾರ್ಮ ಯಾರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ